ഒരു ബഹിരാകാശ ദൗത്യം ആരംഭിക്കുന്ന ഘട്ടം മുതൽ കൃത്യമായി പറയുകയാണെങ്കിൽ ബഹിരാകാശ ദൗത്യം ആരംഭിക്കുന്നത് ഒരു റോക്കറ്റിൽ ഈ പേടകം ഘടിപ്പിച്ച ബഹിരാകാശത്തേക്ക് അയക്കുമ്പോൾ മുതലാണ് ആ കൗണ്ട് ഡൗൺ ആരംഭിക്കുന്നത് മുതൽ ഈ ബഹിരാകാശ യാത്രികർ ബഹിരാകാശത്ത് സമയം ചെലവഴിച്ച് തിരികെ എത്തുന്നത് വരെയുള്ള ഏത് സമയത്തും ഒരു അപകടം സംഭവിച്ചേക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മിഷൻ ഈ ദൗത്യം ഇടയ്ക്ക് നിർത്തിവെക്കേണ്ടതായി വന്നേക്കാം സാങ്കേതികമായി ഒരു ഈ സ്പേസ് ഏജൻസികൾക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റാത്ത പിഴവുകൾ ഉണ്ടാകാം പലപ്പോഴും ഈ യാത്രാ റോക്കറ്റുകൾ അടക്കം പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്ന സാഹചര്യം പോലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി കാര്യക്ഷമമായൊക്കെയാണ് ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെങ്കിൽ പോലും അപ്പോൾ ഏതൊരു തരത്തിൽ അപകടമുണ്ടായാൽ പോലും യാത്രക്കാരെ സുരക്ഷിതരായി ഭൂമിയിൽ തിരികെ എത്തിക്കുക എന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ശാസ്ത്രലോകത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ ഉത്തരവാദിത്വം യൂറി കെഗാറിൻ മുതൽ ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ ബഹിരാകാശ യാത്ര നടത്തിയിട്ടുള്ളവരുടെ പട്ടിക പരിശോധിച്ചാൽ ഇതുവരെ ഈ ബഹിരാകാശ യാത്രക്കിടയിലോ അവർ തിരിച്ചു വരുന്നതിനിടയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ബഹിരാകാശത്തേക്ക് പുറപ്പെടുന്നതിനുള്ള പരിശീലനം നേടുന്നതിനിടയിലോ മുപ്പതോളം പേർക്ക് ജീവഹാരി സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് കണക്കുകൾ ശരി തിരിച്ചു വരാം അഭിലാഷ് ശ്രീ ഷാബു പ്രസാദ് കൂടി നമ്മുടെ ഒപ്പം ചേരുകയാണ് ശ്രീ ഷാബു പ്രസാദ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പരീക്ഷണത്തിലാണ് ഐ എസ് ആർ ഒ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ സാങ്കേതിക തകരാർ ഇഗ്നീഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നം അത് പൂർണ്ണമായും പരിഹരിച്ചു എന്ന് മനസ്സിലാകുന്നു ഇങ്ങനെ നിരവധി പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോയതിന് ശേഷം ഒരു കൃത്യമായ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്താനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ഐ എസ് ആർ ഒ അല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും ഇങ്ങനെ തന്നെ അല്ലേ ഓരോ നമ്മൾ ഓരോ ലക്ഷ്യങ്ങളിലേക്ക് എത്തുക എന്നുള്ളത് അതിനാ പറഞ്ഞല്ലോ ഇതൊരു മിഷൻ അല്ല ഇതൊരു പരീക്ഷണമാണ് ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് ആണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ പുതിയതായി ഇപ്പൊ ഈ ഗഗന്യാൻ ദൗത്യത്തിന് വേണ്ടി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്ത ചില സാങ്കേതിക വിദ്യകളുടെ ടെസ്റ്റിംഗ് ആണ് ആദ്യ ടെസ്റ്റിംഗ് ആണ് ഈ നടക്കുന്നത് അതിലെ പാരച്യൂട്ടുകൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം അതിലെ ക്രൂ എസ്കേപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അഗ്രത്തിലുള്ള ചെറിയൊരു റോക്കറ്റ് ഉണ്ട് അതിന്റെ പ്രവർത്തനം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം ആ ടെസ്റ്റിങ്ങിനിടയിൽ ഈ പേടകത്തിന് സംഭവിച്ചേക്കാവുന്ന സംഭവം എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുന്നോ എന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം അതിന്റെ വേഗത ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഇതിന്റെ അകലം എത്ര ദൂരെയാണ് ഇത് ഇറങ്ങേണ്ടത് ആ കൃത്യമായ അകലത്തിലാണോ ഇത് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത് എന്നത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം അങ്ങനെയുള്ള ടെസ്റ്റിംഗ് ആണിത് ആ ടെസ്റ്റിങ്ങിൽ അപ്പം വന്നിരിക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ ആ കേവലം അഞ്ച് സെക്കൻഡ് മുൻപ് അഞ്ച് സെക്കൻഡ് മുൻപ് അപ്പൊ ഇത് ലോഞ്ചിങ് കഴിഞ്ഞു അഞ്ച് സെക്കൻഡ് മുമ്പ് ഹലോ കഴിഞ്ഞു 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 അല്ലേ ആ ഞാനത് കണ്ടില്ലായിരുന്നു അഞ്ച് സെക്കൻഡ് മുൻപ് ഇത് കൃത്യമായി എന്തോ ഒരു അനോമലി അത് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്തതിനെ തുടർന്ന് കൃത്യമായി അത് അവിടെ നിർത്തി വെച്ചു അത് ഒരു ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണം അതാ നമ്മുടെ ആ സാങ്കേതിക തികവിന്റെ അങ്ങേറ്റമാണത് നമ്മളൊക്കെ ഈ കേട്ടിട്ടുള്ള നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത് പൊതുവേ ഈ ഒമ്പത് എട്ട് പത്ത് ഒമ്പത് എട്ട് ഏഴ് ചുമ്മാ എന്ന് പറഞ്ഞു പോവുകയാണെന്നാണ് ആ ഓരോ കൗണ്ട് പറയുമ്പോഴും അതിലെ ഓരോ ഘടകങ്ങളും വീണ്ടും 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 ടെസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓരോ ടെസ്റ്റും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ആ അഞ്ചാമത്തെ സെക്കൻഡിൽ ചെയ്യേണ്ട ഒരു അനാലിസിസിൽ അത് കൃത്യമായി ഒരു പ്രശ്നം അനലൈസ് ചെയ്യുന്നു അവിടെ നിർത്തി ഇത് വെറുതെ തിരിച്ചു വരാം അഭിലാഷ് ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങൾ രഞ്ജിത്ത് ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അഭിമാനത്തിന്റെ നിമിഷങ്ങൾ എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു ഈ ദൗത്യം ഇതാ നമ്മൾ വിജയിക്കുകയാണ് അതായത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ ബഹിരാകാശത്തേക്ക് പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് സിംഗിൾ സ്റ്റേറ്റ് ലിക്വിഡ് റോക്കറ്റ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ പരീക്ഷണം നടത്തിയത് ഇത്തരത്തിൽ ഉള്ള പേടകം അതായത് എസ്കേപ്പ് മൊഡ്യൂളിൽ നിന്ന് വളരെ കൃത്യമായി ക്രൂ ആ മൊഡ്യൂൾ വേർപ്പെടുകയും അതിപ്പോൾ കടലിൽ എത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ നാവിക വ്യോമ സേന അംഗങ്ങൾ എല്ലാവരും തന്നെ ഇങ്ങനെ കടലിൽ പതിക്കുന്ന പേടകത്തെ സുരക്ഷിതമായി കരയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി തയ്യാറായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഇതാ നമ്മൾ ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണുകയാണ് ഈ ദൗത്യത്തിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച നൂറുകണക്കിന് ശാസ്ത്രജ്ഞർ എന്ന് തന്നെ പറയാം നമുക്ക് എടുത്തു പറയേണ്ടത് ചന്ദ്രയാൻ മൂന്ന് ആദിത്യ എൽ വൺ അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ ഇതാ ഗഗൻയാനിന്റെ മറ്റൊരു ഘട്ടം കൂട
successful accomplishment of the TVD1 mission. The purpose of this mission was to demonstrate the crew escape system for the Gaganyan program through a test vehicle demonstration in which the vehicle has gone up to a uh, Mach number which is a speed of sound slightly above that and initiated a, an abort condition for the crew escape system to function. Uh, it uh, took the crew escape system, took the crew module away from the vehicle and uh, subsequent operations to the crew module separation from the crew escape system, all the parachutes opening and touched down on in the sea at the required velocity has been very well accomplished and we have got confirmation of the data of all of this. And uh, we will be further doing the uh, approach recovery operations of the crew module to be collected from the sea, brought to the port by the ships, that activity will continue to happen. Uh, till now, based on the data, everything has performed very nominally and perfect. I will also like to tell the reason for why we had a hold. Uh, we initially wanted the launch to happen at 8 o'clock in the morning, uh, but there was some weather related issues. We have rescheduled the launch to 8.45 a.m. But after going through the nominal liftoff process, there was a hold issued by the ground computer, which is called the uh, automatic launch sequence computer, which detected a sort of a uh, non-conformance for allowing the engine to continue the thrusting to further go. So this happened due to a monitoring anomaly in the system. So we could identify it very, very fast and correct it. And uh, to make the stage ready, it took some time to refill the gases. And that once that has been completed, we went through the proper automatic launch sequence which uh, checked the entire health of the vehicle. And finally, the mission computer and the ground checkout computer authorized the launch to take off, which uh, released the rocket from the launch pad and subsequent activities of the flight as well as the post uh, termination about uh, sequence also got executed perfectly. So I'm very happy that our team could understand uh, in case of any anomaly how to rectify, rectify and come back fast as fast and uh, congratulations to everybody uh, this is a big training for the entire team here to prepare for the Gaganyan program I'm very happy that launch could take place today within the allocated launch window uh, and we will come back with more analysis and data of this mission uh, on uh, recovery of the crew module which is happening now we are having uh, views from uh, coming from the sea from the drones cameras which are being taking them uh, before that, before we get any further updates, I would like to introduce the Mission Director Sri S. Shiva Kumar and the Director of the Crew Module and Crew Escape System uh, to you. So over to Shiva Kumar.